阿宝与丈夫浩介结婚已经五年，他们的爱情故事始于大学时代。毕业之后，他们自然而然地走进了婚姻的殿堂。阿宝一手养育孩子，一手从事写作工作，他们的生活算是相当顺心如意。不过，如果真的要挑出毛病来，那就是他们之间已经失去了夫妻间的亲密生活。有一天晚上，女儿突然表达了想要个弟弟的愿望。女儿的这番话让他们意识到了问题的严重性，他们知道不能再这样下去，他们决定必须要努力迎接第二个孩子。在朋友聚会上。阿宝对其他家庭有两个孩子的情况感到羡慕，于是大家开始讨论生育第二个孩子的事宜。在交谈中，大家不自觉地聊起了各自的夫妻生活。性格开朗的佳慧分享说，她和丈夫大概每周爱爱三次。千春也不甘示弱地加入讨论，说她家的情况也差不多。她甚至分享了一次做早饭时被老公突然袭击的趣事。听闻这些频率，平时温文尔雅的玉子开始感到不安。佳慧接着说，没有爱情的女人就如同失去了阳光的花朵，如果丈夫不再宠爱。那么下半生就会感到干涩无味。阿宝对此持有不同意见，他认为夫妻生活虽然重要，但家人的陪伴与理解才是最为关键的。今天恰好是适合造人的黄道吉日，晚餐时夫妻二人已经暗中示意。阿宝收拾好一切，迫不及待地进了卧室准备。由于已久未亲密，他感到异常紧张。老公终于哄睡了女儿，他们像久旱逢甘露一样开始了热烈的亲密。但是浩介似乎没有任何反应，他不断的道歉，说可能是因为工作太累，这让气氛变得格外尴尬。阿宝感到非常失落。差点哭出声。这样的无性婚姻已经持续了将近一年。阿宝感到丈夫可能不再将自己视为女性。就在这时，浩介向阿宝展示了某样东西。为了重燃他们对夫妻生活的激情，他提出了一个出奇的建议。阿宝感到难以接受，这还引发了他们之间的争执。第二天，编辑催促阿宝交稿，见他迟迟无法有所进展，于是建议他尝试写写关于家庭矛盾的现实题材。近期有个话题异常火爆，就是丈夫对妻子不再有兴趣，却对其他女性充满活力。这样持续下去，婚姻很可能会破裂。阿宝突然有了认识，这不正是她和丈夫的现状吗？为了采集素材，她决定亲自去体验一番。夫妇俩经过仔细选择，在网上找到了一个叫做“深夜水族馆”的地方。周末，她精心装扮，内心充满了对未知世界的好奇。深夜水族馆的负责人是位气场十足的美女，名叫阿香。她将两人领进了一个房间，那里已经有几对夫妇在等待。阿香将浩介带到一旁，阿宝则被阿香的丈夫大郎接待。大郎看出阿宝显得有些紧张不安，猜想他可能是被丈夫硬带来的。但是他说，女性一旦跨过那条界限，就会有天翻地覆的变化。阿宝听后半信半疑。他接着与许多人交谈，其中一位是医生，他与初恋情人结婚多年，现在已经无夫妻生活，因此他来到这里。这些人中，有的是寻找假日伴侣，有的甚至提供租赁服务。经过一番交流，阿宝感到眼界被大大开阔。不久，阿香宣布开始贴面舞时间，一开灯。普通的房间立刻变成了充满气氛的舞厅。阿香走到浩介面前，邀请他一起跳舞。浩介看了看妻子，显得有些犹豫，但很快他就伸手搭上了阿香的腰。阿宝也随着大郎步入舞池。大郎那性感而低沉的声音让他心动，他内心涌现出了奇怪的感觉。大郎像个人生导师般，用他那致命的低音炮说话，表示他理解不同人的需求。在他眼中，性和舞蹈都是沟通的方式，交换舞伴和伴侣并无本质差异。当你看到自己的另一半即将被别人带走时，这会激发出嫉妒心理。伴随这种情绪的出现，无性婚姻也将逐渐消散。正当阿宝消化着大郎的话时，他猛地一回头，竟然看到自己的老公和阿香亲热起来。明明是约定仅仅来参观的，他却当真了。阿宝气愤地跑了出去。浩介见状，立刻追了出去。经过与阿香的互动，他突然对妻子产生了反应，但阿宝冷酷地推开了他。此后也一直拒绝丈夫的亲密接触。有一天，千春来家里做客，和阿宝聊起了交换活动的经历。他之前竟然也参与过，这让阿宝很是震惊。他决定以此为写作素材，在保证匿名的情况下，对千春进行了采访。千春建议阿宝可以亲自尝试一下，既是为了写作，也是为了他的另一半。阿宝反复犹豫，最终决定再尝试一次。他再次来到了深夜水族馆，和大郎及阿香夫妇聊了一些闲聊的话题。每个人都去洗了个澡，阿宝还是很害怕。他不明白自己为什么要来这里，更不理解丈夫怎么会同意这种荒唐的事。在大郎的悉心引导下，他终于迈出了那一步。在回家的路上。夫妇俩都沉默不语，阿宝心中感慨万千，对丈夫有一种愧疚感，同时对于丈夫与别人亲近更是嫉妒不已。浩介心里也很不是滋味。回到家后，他迫切地询问妻子与大郎之间的事。阿宝意识到他其实是在妒忌，这种从未见过的一面令他意外。他本想问老公和阿香的事，却被浩介紧紧壁咚住了。久违的夫妻间的热情在这一刻回归。自从他们去过深夜水族馆以后，夫妻俩的生活变得越发有滋有味，散发出浓郁的女性荷尔蒙香气。那天，阿宝接到了水族馆主办人大郎的电话，他说他的丈夫浩介跟他妻子阿香私底下偷偷见面。阿宝听后既震惊又难过，连一时还能说是为了夫妻生活
，现在老公一个人的行为，给人一种背叛的感觉。大郎倒是显得很淡定，说他并不想追究阿香和浩介的私下见面，他们做什么他也不在意。但前提是四个人都同意的情况下，现在他们私下见面显然违反了规则。阿宝回家后满心都是这件事，他在考虑要不要问老公和阿香的事。但今天本是造娃的好日子，他想还是不破坏气氛为好，过了今晚再说。不久后，浩介整理完毕回到了房间，两人的情欲迅速点燃。阿宝明显感觉到老公和平时不同，他的动作比以往温柔了许多。但想到大郎的话，他终究还是没忍住，问他是否偷偷和阿香见面了。浩介被问得浑身软弱，结结巴巴，不知道是否该说出实话。但看到老婆的表情，似乎并不那么可怕。于是他决定冒险一试。很明显，他赌输了。果然不能相信，女人不会生气。这种话，面对老婆的质问，浩介急忙解释。他说，最近因为状态不好，失去了信心，才私下找阿香寻求慰藉。浩介请求老婆相信他，这种联谊活动只是一种治疗方式，并不是对婚姻的背叛。他希望在阿宝怀上第二胎之前，能够继续参加联谊活动。如果阿宝感到内心不适，他也可以去找大郎。听到这番话，阿宝气得怒火中烧。今晚不要说造娃，连睡在一张床上都不可能了。第二天，阿宝和几位主妇朋友去健身，看到佳慧带了一块很贵的手表。佳慧说那是她向老公要的补偿。她老公和美容院的小姐姐有染，她就刷老公的卡买自己喜欢的东西。当然，老公必须认错。回到家的氛围里，阿宝带着好奇宝宝般的模样，原来夫妻生活还可以有这么多的花样。佳慧作为经历丰富的人，向她的好姐妹解释道：“男人总是喜新厌旧，总觉得家里的花朵不如外面的野花香。如果发现老公有不忠的行为，不应该隐忍不发，要么选择离婚，要么找到更好的男人来报复。担心老公会被别人抢走。”阿宝觉得不能坐视不管，于是他约了阿香出来，希望能有个明确的谈话。两人刚见面，还没开始说话。阿香就已经猜到了阿宝的来意，肯定是因为联谊活动的事情。阿香以专业导师的姿态对阿宝进行了解释。联谊活动分为两个阶段，第一个阶段是公开的联谊，第二个阶段则是私下进行的。这样的活动可以更好的试探夫妻之间的感情。尽管阿香说的头头是道，但阿宝还是想要停止这种活动。然而，阿香的话让阿宝开始犹豫。阿香说，阿宝单方面想停止是不行的，她的老公并不这么想。阿香直言不讳地说，尽管阿宝这么漂亮，但她的老公却不愿意拥抱她。应该从自己身上找原因。经过深思熟虑，阿宝终于决定继续参与联谊活动，但一旦怀上孩子，就会立刻停止。得知阿宝的决定后，浩介非常高兴，但他从不和阿宝分享与阿香见面的细节，这让阿宝越发在意。最终，他还是决定和大郎见面，希望能从他那里取取经。阿宝急忙向大郎解释，自己因为老公和阿香私下见面感到不安，但大郎并没有阿宝这样的焦虑，因为他的妻子会把联谊活动的细节都告诉他，与阿香的说法一致。大郎也是一番治理，明年后才回到正题。阿宝其实并不了解浩介，浩介最近在工作上遇到了很多麻烦，这些事情他都告诉了阿香，然后阿香又告诉了大郎，但阿宝却一无所知。虽然老公这么做是不想让他担心，但阿宝心里还是觉得很不舒服。就在两人聊天时，大郎忽然接到了一个电话，挂断后他神色凝重，得到消息说两人此时正在酒店。阿香决定和大郎一起去酒店堵人，临走前，大郎意味深长地说：“燃起嫉妒，沉浸于欲望的海洋，可以让人发现以前未曾注意到的感情和魅力。”只有真正了解了自己的魅力，女人才能从内而外散发出光芒。一路上，阿宝思考着，一旦见到老公，应该如何应对？是动手还是大闹？然而，当他进入房间时，却发现里面空无一人。这时，大郎按下了遥控器，墙面瞬间变成了透明的玻璃。原来，老公和阿香就在隔壁房间里上演戏码。这一切都是他们事先串通好的，目的就是为了引发阿宝的嫉妒，从而改善他们之间的夫妻关系。最终，阿宝放弃了理智，投身于这场专门为他设计的荒谬游戏中。为了改善夫妻生活，他竟然与别人合谋欺骗自己的妻子。单纯的阿宝一直被蒙在鼓里，他并不知道丈夫已经开始实施的计划。这一切要从一个月前讲起。浩介天生性格乐观坚韧，他的开朗笑容一直是他人际交往的法宝。阿宝与他性格互补，做事细心而聪明。他们一家三口的生活原本和乐融融，直到浩介的公司进行体制改革，工作业绩的压力大幅增加。他开始日夜兼程的工作，终于在事情告一段落后，有一天下班时，浩介收到了阿宝的短信，提醒他今晚要吃汉堡肉。汉堡肉是夫妻之间的专属暗号，意味着今天是造人的好日子。浩介看到信息后感到无力，瞬间觉得自己疲惫不堪。不知何时起，他开始害怕与妻子的夫妻生活，一听到汉堡肉的事情就浑身发抖。为了夫妻间的和睦相处，浩介悄悄咨询了心理医生，负责接待他的正是阿香。阿香一眼便识破了。浩介的困扰显然涉及他的另一半。起初，他以为他想离婚，甚至提出介绍靠谱的律师给他。浩介急忙否认，表示问题没严重到要离婚。阿香提到很多男士也有类似咨询，都是因为面对伴侣时提不起劲，这直接影响了他们的婚姻生活。他建议浩介想象一下和妻子的生活。
，好戒沉思着。两人通常是等孩子睡了再回卧室，随意聊聊家常，然后轻轻互相亲吻，接下来从后面拥抱阿宝，最终一起钻进暖和的被窝，一切都按部就班，没有意外，毫无新鲜感。浩介解释说，他并不厌恶妻子，也没有离婚的打算，只是不理解为何会变成现状。阿香安抚他，不必过度担心，解释这只是夫妻间的倦怠期，目前对妻子提不起兴趣，但这只是暂时的沉寂。浩介又说出另一个疑惑，他一向异性缘不错。累的时候会对女同事心动，甚至包括阿香。医院里的护士们也常送秋波，他担心这会损害婚姻。阿香发现他有独特的吸引力，并且他极力维护对妻子的忠诚，认为他是个有趣的人。他邀请浩介到自己的另一家诊所，试试不同的治疗方法。浩介于是在医院多个科室挂号，心理咨询和药物治疗两手抓，但对于夫妻生活仍旧无动于衷。他按约定来到阿香的地点，阿香换成便服，和浩介像朋友般交谈。这间诊所更像是个咨询中心。由她和丈夫大郎共同经营，名为深夜水族馆。阿香给浩介做了问卷调查，一边了解他和妻子的相识经历，一边慢慢靠近他讲故事。他的手开始变得不老实起来，浩介紧张极了。在阿香的指示下，他闭上了眼睛。事后，阿香认为这种做法太过鲁莽，虽然只是短短几个小时，但这样似乎能更深入的理解彼此。他发现了浩介的问题所在，问题的根源是生活太单调，现在的目标是制造一些混乱。如果他能克服嫉妒，夫妻的生活就能变得更和谐。于是浩介在半强迫的情况下参加了深夜水族馆活动。阿香保证这会解决他的问题，但前提是他的妻子也得加入。浩介清楚，他那保守的妻子不会同意，他绝不会同意参加这样的社交活动。但阿香有了个新计划，在家中放些激烈的电影碟片，装作无意间让妻子发现，看看他会有什么反应。结果阿宝坚不可摧，认为丈夫开始学坏了。为了引出社交活动的话题，阿香建议他和妻子一起看那些电影，但阿宝却误会了。这个策略再次失败了。现在每次浩介听到妻子的暗号，他都会惊慌失措。他知道事情不能这样继续下去，于是他直接向阿宝提议参加社交活动。尽管中间遇到了不少困难，但他们最终还是成功加入了深夜水族馆。可惜只参加了一次，成效微乎其微。为了让社交活动能够持续，浩介才与阿香夫妇合演了一出戏，成功的将妻子骗到了酒店。阿香对浩介说：“无论以后发生什么，他们必须彼此坦白，毕竟社交活动不过是一场游戏。”无论如何都不能背叛自己的婚姻。经历了这件事，阿宝终于理解了浩介内心的苦楚。这时候，浩介从隔壁房间走来，向他道歉，说他不该瞒着他。话还没说完，他便开始热烈的吻他。社交活动变成了一场刺激的冒险，浩介因此重新找回了自信，夫妻的生活再次变得和谐。阿宝觉得这就是他的幸福。每当夫妇俩要出门，总是把孩子托付给好友玉子，却从没提及联谊的细节。这次去接孩子，玉子有话似乎难以启齿，最后说出让阿宝大吃一惊的话：老婆生孩子。丈夫是否应陪在产房，这一直是个备受争议的问题。自从目睹妻子分娩后，他们的夫妻生活遭遇重挫，谈何生二胎，连基本的夫妻关系都受到影响。外人眼中，玉子的婚姻生活似乎很美满，嫁给地主家的傻子，有个可爱的女儿，自己又不必工作谋生，一切看起来完美无缺。但那只是表象，首要问题是婆媳关系。婆婆强势且爱干涉，总喜欢掺和他们的事。丈夫完全是个妈宝，即便玉子再贤惠，还是会被婆婆挑刺。不是责怪买菜有错，就是闲言放多。真思不仅不帮忙，反而和婆婆一起责备玉子。接下来是二胎问题，婆婆偏爱男孙，渴望他们能有个男孩继承家业。为了让他们生个男孙，老婆婆特地请了印度神像，说是能保佑家庭和睦，早生贵子。玉子理解婆婆想抱孙的心，她自己也想要个二胎。但问题来了，她和真思根本没夫妻生活。今天丈夫突然情深表白，说很爱她这个贤妻。玉子脸上泛起羞涩的红，看来今晚可能有转机。但最终发现，还是想得太美。自从真丝看过生产的痛苦，他们就没再有过夫妻之时。她还抵制去医院，所以婆婆并不知道问题出在儿子身上，只是认为玉子怀不上二胎，玉子几乎要因此崩溃了。无奈之下，她向挚友阿宝吐露了真相。阿宝万万没想到，玉子的家庭问题竟比自己还严峻。为了支援密友，阿宝琢磨出各种法子，不止搜集了夫妻相处的书籍，还借了些影碟来参考，甚至选了一套性感睡衣，等着玉子回家一起检验成效。谁知这些对真丝毫无用处。阿宝也感到无计可施，不知该如何是好。谁料到大郎此刻突然上门，在门口对阿宝来了一个壁咚。玉子一出电梯就撞见这一幕，正好被他撞个正着。阿宝只好坦白，把他们的夫妻联谊事一路给玉子。玉子听了非常好奇，问这么做不怕事情变真？阿宝解释说，大家都清楚彼此的身份，明白联谊的初衷，只是为了让夫妻生活更和谐，绝无越轨之举。玉子听后也有想法了，仿佛开启了新世界之门，感叹自己一直为夫妻生活感到困扰。埋怨阿宝，居然没跟自己分享这方法。他跪求阿宝，希望能加入他们的联谊活动。面对挚友的恳求，阿宝也希望能伸出援手，但真不知如何做决定。晚上，她向丈夫提及此事，浩介显得很犹豫。
还是决定帮帮忙吧，毕竟玉子是你亲密的朋友。第二天，他们邀请玉子到家里，一起商讨联谊的具体事宜。正巧婆婆带孩子回了老家，阿宝和浩介就借聚餐之名访问玉子家，以此展开一系列联谊活动。浩介和玉子之间的气氛自然不需多做铺垫，两人心照不宣。而对于真丝来说，一切都还是迷雾重重，这时就要看阿宝的手腕了。几杯酒下肚后，局面如何发展？阿宝和浩介夫妇开始营造氛围，浩介不断赞美玉子的美丽。真丝也礼貌的夸赞阿宝光芒四射，浩介急忙出面圆场，说是阿宝喝多了。阿宝尴尬的笑着，试图掩盖尴尬，这样操之过急总是不行的。玉子看上去很是抱歉，为了玉子的幸福，阿宝也豁出去了。话题还没转到正题上，真丝就提出了送客的意图，这样下去聚会就真的只是个普通聚餐了。阿宝机智的说要去洗手间，玉子领会了阿宝的意图，叫老公带路。阿宝一出房间就假装跌倒，不小心撞到了真丝。事到如今，不得不赌一次。他抬头问真丝。刚才的夸奖是客气话还是真心话？回到房间时，他用眼神暗示失败。浩介一口气喝下酒，决定要来点猛的。他直接走到真丝面前，表示老婆不应该总是困在家中，应该多与异性交流，这样代表他们有吸引力。作为丈夫的她应该感到自豪。他继续加强语气，说他非常信任阿宝。接着说，即使真丝和阿宝发生了什么，他也不会介意。真丝差点没将嘴里的水喷出来，他不自在的让浩介别开这种玩笑。玉子突然插话，让老公不必担心自己的感受。如果真的爱他，就应该跟随自己的内心，否则他们的婚姻将一直是名存实亡。阿宝抓住时机，拉着真丝的手走了出去。玉子透过门缝看到了那久违的场景，心中五味杂陈。事后，真丝出来喝水，看到另一个房间的玉子和浩介，内心的冲击不小。这时，阿宝走过来说：“玉子深爱着他，一直忍受着无爱的婚姻，参加联谊也是迫不得已。”阿宝嘱咐真丝一定要好好珍惜玉子。那晚，真丝向妻子道歉，妈妈的事情给他带来了不少委屈。玉子被这份关怀感动的眼眶湿润，丈夫参加一次联谊就变了心，这让她觉得自己的选择并没有错。但是真丝随后的话语让她大吃一惊，她竟然还想继续参加联谊活动，看来他们的婚姻并没有什么实质性的改变。玉子忍不住要哭出来了，她表面上是个无忧无虑的富家太太，实则背后有着无人知晓的辛酸。面对强势的婆婆和妈宝老公，甚至因为生不出儿子而受到责怪，玉子想要生二胎来缓解家庭压力，但是丈夫似乎力不从心。夫妻两人已经维持着礼貌距离四年，无奈之下，他只能向挚友阿宝求助。阿宝和浩杰来到玉子家，分别对夫妇俩进行心理疏导。事后，阿宝一脸好奇，询问夫妻间的关系是否有所改善。玉子表示，丈夫以前很依赖婆婆，自从那次聚餐后，丈夫竟然主动提出要与婆婆分开居住。说到底，他也不小了，不能再总是依赖妈妈照顾。但他们夫妻之间的冷战状态依然没有得到缓解。玉子真心希望阿宝夫妇。能再次帮他们进行疏导。想到丈夫那迫切的眼神，玉子不由得有些担心，害怕丈夫对阿宝有了别样的情感。她犹豫再三，但还是不好意思提出来，毕竟家丑不可外扬，总不能老麻烦别人。没想到回到家后，丈夫却提出是浩介建议再做一次心理疏导。实际上情况恰恰相反，是真丝假借玉子的名义找到浩介的。阿宝和丈夫一对答案就明白了，这确实是真丝自己的主意。看来他们夫妻间的问题还没能解决。资深心理专家大郎提出了建议，尝试住进对方的家。扮演起家中成员的角色来做疏导，这样可能会有意想不到的效果。到了下班时间，阿宝显得有些紧张。今天她要扮演玉子的角色，化身为一个等待丈夫归来的传统家庭主妇。丈夫一回家，她立刻迎上去。真丝直接走到他面前，原来她是想脱掉外套。阿宝以前没做过这类伺候的工作，但为了挚友的幸福，他也就忍耐了。另一边，浩介也结束工作回家了。玉子帮他拿包，还帮他脱外套，这让浩介感到有些不自在。晚餐时，玉子准备了他喜欢的寿喜烧。要知道。平时在家，他只能吃快餐。这样用心的晚餐，他以前从未享受过。饭后，玉子已经准备好了洗澡水。浩介显得十分享受。突然，门外传来急促的敲门声，原来是玉子的婆婆突然来访。他误以为浴室里的是他儿子，哭着请求原谅，希望能像以前那样一起生活，照顾他。浩介陷入了困境，幸好浴室装有求救按钮，及时将玉子叫了过来。看到婆婆，玉子也吓了一跳。经过一番劝说，终于将婆婆送走，告诉她明天再来访。虽然经历了一番惊险。但这对浩介来说是一次新奇的体验，对玉子来说，这次疏导相当成功。不过，阿宝那边的情况却不太乐观，他不理解为何。真丝表面看起来热情，却又突然变得冷淡，似乎心情很不稳定。浩介思考他母亲的行为，推测可能是因为他过度干涉儿子生活，这才让真丝的心理和婚姻出现问题。另一方面，玉子看着被婆婆带回的求子神像。他的眼神突然变得坚定，如果不能生一个儿子，在这个家里就没有自己的位置，也无法牢牢抓住丈夫的心。不管怎样，他决心要生二胎来稳固家庭。意识到这一点后，玉子开始决绝行动，她心中悄悄酝酿着一个危险的计划。看着好友婚姻的不幸，
，她和丈夫主动提出帮忙疏导，表面看似效果不错，但夫妻俩心中清楚，根本问题并未解决。阿宝感觉到真思很不安，可能真思的焦虑源自她母亲。那天玉子私下叫浩杰出来谈，果然谈到了她的婆婆问题。真思的母亲一心想要抱孙子，这给真思和儿媳带来了巨大压力。玉子已经快要精神崩溃，浩杰建议她放轻松些，不要太过焦虑。如果实在难以缓解，出去旅行散心也是个不错的选择。提到旅行，玉子显得很兴奋，甚至建议两家人一起出游。浩介以为只是简单的旅行，而玉子却趁机与他闲聊。他说自己最近迷上了占卜，还询问浩介的血型，一边占卜一边闲聊家常，甚至连家里兄弟姐妹的数量都问出来了。玉子提到自己已在附近订了房间，希望浩介能进一步帮忙解决夫妻间的问题。他还有许多不懂的地方，浩介察觉到了他言外之意，这让他感到非常害怕。随后，浩介原本打算推迟旅行，但玉子是行动派，坚持说酒店已经订好，不容他们夫妇更改计划。阿宝有点不愿意，她对丈夫说：“这将是她最后一次尝试帮助调解他们的婚姻问题，以后无论结果如何都不会再介入。”四人最终来到了一家著名的温泉酒店。玉子提到，这是真思父亲非常喜欢的地方，她和婆婆也曾来过多次。真思严肃地看了玉子一眼，示意她不要再讲自家的私事。阿宝这时才意识到，原来真思一直这样深爱着玉子。看到玉子难过的样子。浩介赶紧出来缓解尴尬的气氛，提议大家换好衣服去参观酒店。听说真思曾经练过乒乓球，浩介准备和他来一场比赛。两个男人打得不亦乐乎，旁边的女性观众也看得入迷。但玉子心中却在酝酿一个邪恶的计划，那就是让浩介偷偷带走一样东西。跟真思一直是相敬如宾的状态，别提生儿子了，就是生女儿都无望。阿宝跟他透露说，这次之后就不再管他们夫妻的事。玉子更坚定，这次一定要成功。浩介阳光直率，对谁都很温柔，他的基因一定差不了。虽然觉得有点对不起阿宝，但为了自己家庭，玉子是豁出去了。吃饭时，浩介提议玩占卜游戏，根据结果显示他和阿宝的都很正常，也很符合彼此性格特征。但真思和玉子就有点问题，真思测出来的是虐待狂，玉子则是想要夺走别人另一半的贪欲之人。阿宝和浩介并没有把两人的结果公布，只说跟他们测出来的一样。接着又对夫妻俩进行深入疏导，希望他们能回归到正常的婚姻生活。晚上真是辗转反侧睡不着，玉子跟着他来到了另外一个房间，忽然发现家里的球子神像竟然也在。婆婆知道他们要来度假，提前就把神像送过来了，可谓是煞费苦心。真思一脸严肃告诉玉子，不管老妈多用心，玉子也不可能生出儿子，因为他已经做了手术。直中以来，两人相敬如宾，并不是他讨厌玉子，而是心里藏了秘密。自从真思老爸去世，老妈就开始依赖他，他也想像老爸一样完美，但根本就做不到。久而久之，他开始讨厌自己。连带的也不想生个跟自己一样的儿子出来。真思看出玉子想找浩介帮忙，流着眼泪说会尊重他的选择，只是希望他别离开自己。听完他的真情告白，玉子激动地抱住老公。看到夫妻俩和好如初，阿宝和浩介也激动得不得了。这都是他们夫妻调解的功劳，婚姻生活幸福美满。玉子整个人都容光焕发。这个闺蜜的事情刚解决，另一个闺蜜又来问题。阿宝无意间看到千春竟然跟一个陌生人聊得火热，这就有点不正常了。谁说网恋对象都是见光死？这人海茫茫，说不定运气爆棚，捞到一个帅的掉渣的小鲜肉也说不定。周末，千春和老公安藤去了阿宝家聚会。阿宝说，安藤待人亲切，孩子都很喜欢他。千春却一脸不屑，说老公玲珑过头了。这会，他一直聊到网友发来消息，千春瞬间乐开花。网友约在下周见面，他激动得不得了，让老公照顾儿子。但安藤也有事，说下周要回老家参加朋友婚宴，还要注意晚上。千春对此已经习以为常。老公经常外出过夜，最近还要去参加马拉松比赛。按说老公经常夜不归宿，当老婆的应该很警觉才对。但千春看起来并不在意，这让阿宝很是疑惑。这天闺蜜团相聚健身房，大家都在奋力拉伸撸铁，佳慧却语出惊人。我你老先生，快个好气！阿宝吓得够呛，以为她老公外面有人了，但她也只是在喊口号而已。要说她也算是御夫有术，在情感方面算是专家。老公有没有一心，她一眼就能看出来。她开始给姐妹上课，怎么看待老公有没有对婚姻不忠？比如老公说要去老家参加朋友婚礼，还是过夜那种，这就要警觉了。这话一出，千春瞬间呆滞。佳慧继续火上浇油，再比如突然加入跑步社团，要参加什么马拉松比赛，还是一个人去，这不要太明显了。千春的表情全身发抖，老公竟然全都能对上号。阿宝也很为好姐妹担心，但千春很快便冷静下来，脸上看不出有任何不悦。老公最近确实常在外过夜。即使回家，两人也不那么亲密。是时候考虑是否要分开。阿宝难以置信地看着他，离婚这事怎么能这么轻易说出口？而且没有丝毫难过，到底是怎么想的呢？千春下周要去见网友，请阿宝帮忙照顾孩子。阿宝想说什么，但看到他激动的样子，话没说出口。
。其实千春和安藤本就不是因爱结婚，父母离异后，她对爱情绝望，从未真正喜欢过谁，和老公是模糊的在一起。有了孩子就结了婚，在她看来，离婚也不会再恋爱。但事情难说，见网友的日子终于到了。千春本以为对方是小软妹，没想到是个帅气小伙子。阿木说自己18岁，大一学生，这信息让千春震惊，太年轻了。如果是其他小女生看到帅哥可能心动，但她对恋爱无兴趣，除了觉得人帅，并无心跳加快。千春是插画家，阿木也爱画画，话题不断，颜值高又会画画，还是医学院学霸。这网友太优秀，千春觉得捡到宝。边走边聊，千春差点被撞，阿木及时拦住。一般女生早心动，千春对帅哥免疫。阿木要求下次再约，千春本来想说没有下次，但在手被握住的那刻，竟然不自觉地答应了。再看到帅哥无害的笑容，心跳不由自主地加速。千春晕乎乎的和阿木告别，连撞到人都没察觉。回头看到向他挥手的帅哥，感觉像被爱神射中了一样，哪里还记得最初的冷静？千春撞到的人不是别人，正是阿宝的老公浩介。千春被迷得晕头转向，连老朋友都没认出。浩介将这事告诉了阿宝，还提到那个男孩看起来很眼熟，忘了在哪见过，总觉得有不好的预感。回家后，千春拿出阿木的名片，上面的职业写着治疗师，看来他的兼职与所学专业很匹配。冷静下来后，觉得他们不会再见面。千春在社交网络取消了对阿木的关注，但阿木并没有放弃，通过私信联系他。千春谎称手滑，两人又开始聊天。第二天，老公去参加马拉松，千春像侦探一样，通过他的手机社交账号发现关注了一个公司的女同事，她也认识那个女人，看来真相已明。既然老公不忠于婚姻，她也无需对他负责。这时，她收到阿木的信息，问他是否需要护理服务。千春确实想去放松按摩，于是询问了他的酒店房间号。浩介给阿宝打电话，他想起是在深夜水族馆见过阿木。那是她第一次去时，就觉得阿木看起来不太安全。为了闺蜜的安全，阿宝找到阿香，询问她知道阿木为何会在水族馆。阿香说那里的人都是会员，但阿木是例外，他是员工，经常被请来发挥专业技能。虽然他不是那种使用暴力的人，但仍让人感到很危险，因为他有一种特殊的魔力，容易让人失控。阿宝听后一脸担忧，就怕千春会陷进去。所谓的技术，指的是阿木的按摩手法。千春如约来到酒店，阿木带着工具箱赶到。换上衣服，瞬间变成按摩技师。他学过中医推拿，手法确实不错，擅长舒筋活络。千春痛并快乐着，埋藏的情绪也随之释放。只是阿木的眼神越来越让人觉得不对。阿宝的担心终究成真，这个披头散发的女人真是太过分了。明明按摩时间结束了，她却死命地拉着按摩师不放。帅哥玩命反抗，让人疑惑她到底想要什么？为何这女人如此疯狂？帅哥为什么拼命抵抗？这一切得从两人第一次见面说起。千春是个典型的家庭主妇。每天重复照顾老公和孩子，直到他在网上遇到了名叫阿木的年轻帅哥，生活开始变得丰富多彩。阿木是医学院的学生，平时做按摩兼职，他还有另一个身份，那就是深夜水族馆的常驻员工，与水族馆主人阿香夫妇关系密切。阿宝注意到闺蜜最近的变化，怀疑与阿木有关，因此他向千春透露了阿木的另一身份，说阿木不定期会出现在水族馆，因为年轻帅气，受到会员喜爱，有人甚至为了见他而成为会员。据阿香说，阿木内心有些黑暗。阿宝很是担心，尽管不清楚他的过去，但感觉这个人有些危险。他劝千春最好不要再和阿木联系。了解了阿木的隐藏身份后，千春感到被欺骗，一方面压力山大，心情烦躁；另一方面，老公却轻松自在。正在向儿子讲述马拉松的经历，千春发现老公和女同事的合影，气得不行，确信他俩的关系不一般，但他决定不立刻揭穿，选择在社交媒体上搜集对方的信息，这样离婚时能要求赔偿，赔偿金可以继续请阿木来做护理。没错。他不断告诉自己，这么做是因为在帮他，帮他交学费，仅此而已。阿木接到了预约，拿着工具箱再次来到酒店。千春询问能否上门服务，阿木回答：现在只对常客和可信赖的客户提供上门。他提到之前因为不熟悉客户，上门服务时遭遇过危险，幸亏中介及时救援。为了防止类似事件，他在选择客户上更加小心，也会和中介沟通。如果按摩完没打电话报平安，中介就会来找他。阿木的手法依旧出色，千春很快就感到困倦。但想起阿宝的话，他忍不住找话题聊天，好奇阿木心里究竟怎么想的。谈到曾经的遭遇，阿木看似并未留下阴影。他说他已经历过更糟的，讲述小时候因长相过于俊俏，经常被误认为女孩，甚至中学时曾被学长和不良少女欺负，都是因为一张惹是生非的脸，这也导致父母关系恶化，最终离婚。阿木轻描淡写的说着自己的过去，千春却感同身受，忍不住流下泪来。阿木告诉他，这是第一次和客户谈及往事，很感激千春的理解和支持。随后是更深层次的按摩体验。千春戴上眼罩，感受到阿木精湛而专业的手法，身心开始逐步放松沉淀。直到阿木按摩结束，千春仍意犹未尽。
他几乎疯了似的请求家中，但阿木的原则性很强，规定的时间内多一分钟都不行。千春失去理智的质问：“不就是卖艺的吗？”这话让他瞬间清醒过来。阿木依然保持专业态度，结束了服务。此后两人未再见面。千春担心阿木讨厌他，他熬过一周，终于忍不住了，上网预约想要道歉，想跟他正式道个歉，但网站显示他违规，三个月内不能预约阿木。无奈，他只好找阿宝，希望通过他见阿香。阿香应该是中介人，嘴上说是道歉，但千春知道自己爱上了阿木，他从未这么认真喜欢过人。童年父母离异，让他觉得恋爱婚姻很傻，他觉得自己是糊涂嫁的，对老公没有真爱，即使知道没结果，他还是想给这段感情画上一个完美的句号。阿宝看他这么痛苦，决定帮他。千春到水族馆，请求阿香让他见阿木一次。阿香看穿了他，说他只是被阿木迷住了，这是难以避免的。阿木自己也受其困扰，他曾被老男人侮辱，男人给了一万块钱补偿。阿木无法反抗，收下钱当做安慰。父亲知道后非常愤怒，责骂他丢脸。母亲也表现出痛苦，后悔生了他，因此是父母离婚。阿木自暴自弃，离家成了夜店小哥。阿香遇到他并照顾他，资助他上大学。阿木来水族馆其实是为了还个人情，他跟千春分享这些，只为了让他明白，他们生活在两个不同的世界。阿木并不是千春所能挽救的。看着他泪眼婆娑，阿香告诉他，阿木后天会来，如果想见到他，只有一个前提，那就是必须要成为。深夜水族馆的会员，否则就无法相见。想见阿木的心终于战胜了理性，千春没有任何犹豫，答应了这个荒诞的条件。因为他从未真正恋爱过就结婚了。为了补偿这份遗憾，他竟然花了三百万租了个男友。没想到这事不但没破坏婚姻，反而让濒临破裂的关系看到了希望。之前，千春对按摩师阿木说了些过分的话，知道他的遭遇后感到内疚，甚至还特意加入了深夜水族馆，只为了能见他一面，向他道歉。阿木没想到会在这里遇到千春。当时他愣住了，他很清楚这里都是些什么人，因为千春是新人，水族馆的负责人大郎决定亲自接待。他的妻子阿香熟悉这里的一切，找阿木来给千春做心理辅导。第二天，千春和阿木一起离开水族馆。昨晚太忙，没有机会道歉。现在他想更多了解阿木，他们就像朋友一样，买了早饭，坐在公园的长椅上，边吃边聊。让千春意外的是，阿木这么受欢迎，竟然也没有谈过恋爱。他试探性的靠在了阿木的肩上，阿木起初有些抗拒，但很快就伸出手臂。把他搂在怀里，千春喜欢这种被搂的感觉。六年前职场不如意时，当时还是同事的现在的老公出现了，他总是买咖啡，并提供肩膀给他依靠。千春觉得他人挺好，就这样他们模模糊糊的走到了一起，最终匆匆结婚。听阿木说，他也没谈过恋爱。千春突然有了个奇思妙想，既然我们俩都没真正谈过恋爱，何不补上这段经历呢？我打算花三百万租阿木一周，让他尝尝恋爱的滋味，也正好帮他付大学的学费，而且我自己也挺高兴，真是一举多得。但害怕出现意外。我还是告诉了阿宝我的计划，阿宝虽然担心，但还是支持我的选择。好友严肃的和我约法三章，一周内我就是阿木的女朋友，不要考虑别人，别只顾及老公的感受，要坦诚表达自己的内心。最后一条很关键，不能和阿木发展更进一步的关系，否则可能无法回头。我让阿宝不用担心，说绝对不会走到那一步。租下阿木的这周，合同上写的清清楚楚，连亲吻都是不允许的。主要是阿木心里有顾虑，他不能和喜欢的人亲密接触。就这样，周一早上点。我和阿木在第一次见面的地方相遇，为期一周的约会正式开始。先是轻松的保龄球，然后去唱 KTV。第二天逛美术馆，第三天看艺术剧。周四去书店读书，周五参加社团画画，周六去音乐节。每天不同的约会，让千春焕发光彩，连老公都发现她心情特别好，看起来更美了。他试着问老婆有什么高兴的事，说可以一起分享快乐。千春本来想像往常那样敷衍，但记起阿宝的话，决定坦白自己的真实感受。以前你一个人赚钱养家，家里的事都是我在做。今年我也挣了四百万，家务和照顾孩子也该分担。千春这样直言不讳，他毫不婉转地提出，要是想继续好好生活，你就得指住外面的花花草草，做不到就离婚。我带着儿子离开，心里的话终于说出口。千春感到前所未有的轻松，留下老公一人在客厅深思。周日和阿木的最后一天约会，他们去了海洋馆，像恋爱中的情侣那样游逛、吃喝、聊天。当到了告别的时刻，千春很不舍，竟然忍不住哭了。租借的时间结束了。阿木不再是他的护理师，只是一个普通人。现在吻他也不违反合同了。阿木内心的问题一直存在，可以和其他异性有接触，唯独对喜欢的人不行。没想到和千春的七天约会，竟然解开了他的心结。千春也终于体会到恋爱的甜蜜，老公也不是没有察觉，注意到了妻子的变化，试图从电脑里找线索，没想到竟然发现了自己和别的女人的照片，彻底愣住了。在千春的劝说下，阿木也决心重新联系父母，如果有可能重新开始，谁愿意孤单一人？第二天，千春发现电脑被动过，知道老公看了那些照片，老公先是道了歉，最后感谢她回家。老公虽有过错，但听到她的话，千春还是很受触动，知道她想要挽回。
夫妻俩坦诚相见，之间不再有任何隐瞒，家庭关系慢慢恢复和谐，避免了婚姻的危机。同时，阿宝和浩介为了生育第二个孩子，偶尔换个环境，尝试不同的酒店。哪想到，居然在酒店遇见了一个意外之人。那天，阿宝和浩介在酒店外不期然遇到了闺蜜佳慧，她和一位年轻帅哥正亲密的在一起。阿宝赶忙找地方藏起来，这样的场合相遇，实在是有点尴尬。佳慧在我们这群朋友里，一直自称是懂老公心思的行家。她老公小刚是个野性十足的帅哥，不仅长得好看，还开了三家发廊，对孩子也特别有耐心。唯一的问题就是太容易吸引异性，喜欢到处留情。最近她在店里对一个女孩出手，被佳慧发现了。但佳慧看得很开，每次发现老公出轨的迹象，就会刷爆他的信用卡，买自己喜欢的东西，根本就没考虑过离婚。那边佳慧好像在和那个年轻帅哥吵架，嫌弃他按摩技术不过关，让他回去再好好练练。阿宝心想这下麻烦了。看来佳慧这是出了点事。第二天，佳慧主动和阿宝说起这件事，告诉他那个帅哥只是个按摩师，因为老公最近不老实，他身体感到不适，想去做个全身按摩放松下。结果那个按摩师就是长得帅，专业技能却一点也不行。虽然身体没能得到缓解，但是他最近刚好认识了一个男生，他希望阿宝能帮个忙。阿宝虽然不太想插手他的私事，但最后还是没能抵挡佳慧的连番软磨硬泡，终于同意了。两人去了大学校园。佳慧提到的那个男生是个大四的学生，名叫大福。他正在忙着找工作，准备应聘的公司正好是阿宝曾经工作过的地方。佳慧希望阿宝能教给大福一些职场上的经验，阿宝就毫无保留地分享了自己的经验。大福听了受益匪浅，佳慧看在眼里也十分满意，对大福赞赏有加。但作为朋友，阿宝还是希望他的婚姻幸福。在离开之前，他建议下次两家人一起聚餐做这件事，只是为了帮助佳慧修复他的婚姻关系。阿宝走没多久，突然被一个女孩子叫住，原来她在这个学校上学，还是大福的女朋友。她说，他们最近因为一点小事吵架了。但并没有到要分手的地步，他想要主动和好，但现在佳慧出现了，女孩子看起来很无助，她请求阿宝帮忙，让佳慧不要再接近她的男朋友。阿宝听了女孩子的倾诉很久，他明显想要挽回这段关系，所以回到家后，她让她丈夫浩介出面帮忙，让她去提醒佳慧的丈夫，告诉他不要到外面乱来，只有他认真对待家庭，佳慧才会收敛行为，那个女孩子也可能会挽回他的感情。浩介表现得很有信心，让他的妻子不用担心，虽然男人的话不太可信，早上还保证要去教育小刚。晚上喝了几杯酒，就和小刚变成好兄弟了。看到她丈夫这样，阿宝忍不住前去提醒。浩介赶紧转换话题，说男人应该对家庭负责。佳慧也接着说，如果你继续这样，别怪我不守规矩。阿宝看着这对夫妻的互动，很是担忧。他觉得这次的任务可能会失败，但佳慧也实在是太宠她丈夫了，任由他这样也不生气。佳慧说她丈夫一直都这样，她知道这是个缺点，但她愿意接受，因为她爱他，而且她对孩子好，也能挣钱。看起来他们家还算是幸福的。不久前，佳慧因为身体不适去了医院。结果被诊断出患有子宫肌瘤，情况很严重，需要全部切除。从医院出来后，她去了疗养院看望了她的婆婆。婆婆老年痴呆症已经很严重，谁都不认识。不仅如此，还经常偷偷跑到老头床上，这让佳慧意识到，恋爱欲不管是年轻还是年迈，都会一直存在。身体状况加上婆婆的现状，让佳慧很受冲击，也彻底想开了。人生苦短，要顺着自己的心意活。女人就像一朵需要滋润的花朵，如果老公不珍惜，那就找个珍惜自己的人。阿宝听完她的话，欲言又止。那个人非要是大福吗？他似乎有女朋友了。佳慧接下来的话让阿宝大吃一惊。他不仅知道大福有女朋友，甚至还约了他见面。那个女孩才是这里面最关键的人物，正主都找上门了。女孩急忙道歉：“我不知道他有家室啊。”佳慧被他拙劣的谎言逗笑了。这种一眼就能看穿的谎言，还是别撒了。她拿出女孩和自己老公的录音，两人的对话中提到了佳慧的名字。这下女孩不知所措了。考虑到自己老公也不是省油的灯，佳慧并没有对他恶言相向。女孩完全是为了钱才和老公套近乎。女孩的底细被佳慧调查得清清楚楚，这要是让你父母知道，你做这种工作，在外人面前可就抬不起头了。要说女孩还是年轻，佳慧三言两语就让她服软。她和男朋友吵架，并不是因为小事，而是因为大福知道了她在外面做这种工作。试问哪个男人能忍受得了？佳慧正好利用这个时机来报复女孩，把她的男朋友抢过来。这是以其人之道还治其人之身，她趁老公出差，把孩子送到了娘家，然后请大福到家里，骗她说老公三年前去世了。两人肩并肩一起看珍藏的纪录片，看着看着，气氛逐渐升温。大福的兼职护理工作也派上用场，但他也只是个虚有其表的草包，护理技术简直糟糕透了。佳慧决定直接把他踢出局，再找一个专业的。此时，浩介忽然从噩梦惊醒，浑身上下冒冷汗。阿宝担心老公怕他感冒发烧，这时他还不知道，佳慧的毒牙竟然会伸向自己老公。原本只想帮好闺蜜，修补夫妻关系，哪成想差点把自己老公搭进去。要说有些忙，还真别随便帮。佳慧盯着镜子里的自己，忍不住感叹：果然没有老公滋润，皮肤粗糙不说，眼睛也没精神。这种状态已经持续了几年。起初因为孩子小半夜哭闹
。为了不影响老公第二天上班，于是决定分房睡。后面虽然孩子大了，但这种习惯也一直没改，两人还是一人一个房间。这晚，老公小刚忽然来找佳慧，说看着她有烦心事，自己还猜到她在想什么。佳慧一脸欣慰，老公总算是懂自己那个人。两人结婚那会就已经约好，说每年要出去旅行一次。这几年一直忙着工作。照看孩子也没时间，现在孩子大了也能带出去。小刚越说越兴奋，目的地都选好了，就带孩子一起去海边冲浪。说完，顾佳慧一脸懵逼，直接回自己房间。佳慧只能找阿宝跟他诉苦。阿宝本来不想插手他的事，但想到佳慧之前检查结果并不好，子宫要全部摘除，到底还是心软答应帮他。他把深夜水族馆的名片给了佳慧，让他可以去那里找安慰。这回阿宝还不知道，差点给自己婚姻招来麻烦。另一边，浩介又去找阿香咨询，他和阿宝想要二胎，到现在一直没怀上。阿香帮人帮到底。说水族馆的一个会员大田医生，他专门治疗不孕不育，或许能帮得上忙。晚上佳慧按照地址找到水族馆，虽然第一次来，但一点也不紧张，完全当成自己的主场一样。阿香说的大田医生也在，他主动提出帮佳慧排忧解难，但最后自己却被佳慧说服。阿香和大郎看得出来，佳慧所追求的是心灵解脱，他们一致认为只有浩介能帮到他。晚上浩介跟阿宝闲聊，问起佳慧夫妻的状况，据阿宝了解。小刚拈花惹草的毛病改了很多，但佳慧仍然心事重重。聊起闺蜜，阿宝打开了话匣子。佳慧是他搬到这里认识的第一个朋友，虽然平时作风豪放，爱讲荤段子，但其实很细心，懂得照顾别人心情。阿宝由衷希望他能幸福。为了满足老婆这个愿望，浩介主动约佳慧见面，提出要帮他疏导，替他排忧解难。浩介说这件事他并没有告诉阿宝，也希望佳慧保密，自己这么做也是想让老婆少操心，还说好周六去找佳慧，让他想办法把小刚接到自己家。这样就不会引起怀疑。老公那边已经说好，佳慧心里一直犹豫不决，要不要告诉阿宝？考虑很久，还是决定先不说。提起周六老公孩子去他家的事，佳慧表示很抱歉，说自己有机会给他添麻烦了。阿宝让他放心，孩子懂事，她老公又帅，要是自己年轻个十几岁，肯定会迷上他。虽然明知是玩笑话，但佳慧心里还是免不了担心。阿宝是圆脸，之前小刚在外面的野花也是圆脸，两人不能擦出什么火花吧？周六这天，她把老公孩子送出门。但仍然在担心这件事。以老公的个性，对阿宝下手也不是不可能。如果他真主动，阿宝还能把持得住吗？他越想越烦躁。这会儿门铃响了，以为来人是浩介，佳慧打开门，差点叫出名字，哪成想竟然是老公回来了。小刚已经从阿宝和浩介哪里知道所有的事，他并没有责怪佳慧，而是低头认错反思，都是自己不好，才让婚姻出了问题。这会儿佳慧才明白，浩介约好来给他疏导，其实就是他们夫妻部的局，目的是燃起小刚的嫉妒心，从而意识到老婆的重要性。佳慧一直以来都认为老公不够了解自己，但她自己又何尝不是只报喜不报忧？身体出了问题也不说，小刚紧紧抱着老婆，说会跟她一起面对痛苦。佳慧现在也明白，谁来疏导都不如老公，只有她才能让自己心灵真正解脱。事后，小刚拿出十年前的蜜月照片，上面写着“十年后还要来这里”。他早早就预定了同一家酒店。佳慧一直认为老公不够浪漫，不够体贴，其实忘了承诺的人是他才对。这么多年一直忙于工作看孩子，直到今天才知道他们错过太多了。不过一切都还不算晚，在阿宝和浩介的帮助下，佳慧终于修补好他们的夫妻关系。但另一边，阿香和大郎夫妇却在此刻出现了问题。老公跟老婆说话时，可千万要注意分寸，搞不好就容易惹祸上身。这不上一秒，夫妻间气氛还很融洽，下一秒，老婆就直接谈起要扣零花钱，原因就是孩子的上学问题。阿宝觉得上公立学校就行，离家近又便宜。老公浩介却认为私立更好，教育和设备都很完善。两人意见不合，起了小争执。浩介直言，老婆畏首畏尾。私立学校虽然花钱多，但他们还年轻，赚钱不是问题。阿宝也很委屈，我还不是为了这个家考虑。你只想着赚钱就不会省钱，还老是请公司同事吃饭喝酒。她越说越气，干脆老公这个月零花钱也不给了。第二天，阿宝应邀来到大郎家，作为深夜水族馆的主办人，他们定期会给会员赠送小礼物。大郎的本职工作是做进出口贸易，仓库有很多卖剩下的商品，正好可以拿来送人。阿宝第一眼就看到箱子里放着的洋娃娃，跟其他略有不同，女儿一定会很喜欢她正挑的进行。大郎却一脸抱歉，说只有这一箱是私有物品，其他的都可以随便拿。阿宝赶紧道歉，把东西放下。为了缓解尴尬，他跟大郎说起和浩介吵架的事，或许是大郎人随和又温柔。阿宝一时没忍住，跟他抱怨了很多。另一边，浩介也去找了阿香，马上女儿生日就要到了，阿宝就在这个时候跟他吵架。浩介也觉得自己委屈。阿香从女性角度出发，说女人不是靠讲道理沟通，而是要用真心相待。虽然浩介在外面工作赚钱，但阿宝为了这个家付出的要更多。如果真的爱他，就不要在乎什么男性尊严，试着去跟老婆道歉。尽管夫妻俩都有和好的想法，但晚上回了家，谁都没控制住，甚至吵架还在不断升级。阿宝又去找大郎倾诉，猜想或许是因为迟迟没怀上二胎，两人都有压力。
。大郎却认为夫妻争吵并不是件坏事，可以把以往说不出口的话借此说出来。虽然阿宝明白这个道理，但今天是女儿生日，因为两人矛盾未解，庆祝气氛不免受影响，没人有心情好好为女儿准备。大郎告诉他不用担心，他承诺会搞定礼物，还说要关闭他们的深夜水族馆。阿香也告诉浩介没事，他会负责蛋糕。浩介只需买些可爱装饰回家，必须迅速解决夫妻间的问题。否则就会像他和大郎那样，在大郎和阿香的帮助下，浩介和阿宝为女儿庆祝了一个难忘的生日，夫妇俩也相互道歉和解，纠纷最终得到了解决。他们这才得知，大郎和阿香居然决定离婚。他们以前总是争吵，大郎的私生活一团糟，阿香忍受不了，责骂他无道德。阿香曾经遇见一位好莱坞明星，那位明星为了和他在一起，想给大郎两亿，但大郎并不缺钱，他们最终还是大吵了一架。现在他们甚至不再吵架了。大郎还跟阿宝提过，他们原本打算要个孩子。但几次怀孕都未能成功。既然不能有孩子，他们决定过得更自在些，于是就开了深夜水族馆，和不同的夫妻们深谈心事，使其他家庭和谐幸福。但阿香内心始终渴望做母亲，储物箱里的玩具都是她精心挑选的。每次怀孕，她都会买一个。孩子没能出生，但她总是舍不得扔掉那些玩具。最近夫妇俩不再有交流的欲望，也许是该分开的时候了。阿宝和浩介的婚姻得到了他们的帮助，现在他们可能也会分开。阿宝自然不愿看到这一幕，他想出了一个巧妙的办法。把阿香和大郎诱到自己家里，邀请他们和女儿一起玩耍。他和浩介则躲在一旁不出面。夫妇俩很快与孩子玩得不亦乐乎，终于敞开心扉，彼此坦诚交流，深入沟通后决定不离婚，决心一起环游世界寻求刺激。水族馆也不打烊了，交给按摩师阿木管理。佳慧和千春也会时常帮忙。每个人的生活都在变好，都朝着更好的方向发展。而阿宝和浩介期盼的二胎终于也要来临了。